நம்ம இப்போ காய்கறி கடைக்கு போகிறோம் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன காய்கறி முதல்ல வாங்குவீங்க அப்படி பார்க்க போகிறேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு அனுமானிச்சு சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வாங்குவோம் தக்காளி பழம் வாங்குவோம் காலிஃப்ளவர் வாங்குவோம் கேப்சிகம் வாங்குவோம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் திறந்து பார்த்தா பனீர் எப்போவும் இருக்கும் மஷ்ரூம் இருக்கும் சீஸ் இருக்கும் மயோனைஸ் இது இருக்கும் சாஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பீங்க இப்போ குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா இன்னைக்கு என்ன வைக்கிறது ஃப்ரைட் ரைஸ் வைக்கிறதா டொமேட்டோ ரைஸ் வைக்கிறதா சிப்ஸ் வைக்கிறதா அப்படி தான் நம்ம யோசிப்போம் பட்டாணி பட் பட்டர் பீன்ஸு இதுதான் வந்து காய்கறி கொஞ்சம் வந்து லோ கேலரிஸ் காய்கறி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பீன்ஸ் பீன்ஸ் காய் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி கேரட்டு பீட்ரூட்டு அப்படி யோசிப்போம் ஆனால் சில காய்கறிகள்லாம் இருக்குது அது வந்து இப்போ வந்து நடைமுறையில் நிறையா பேர் சமையலில் வந்து எப்பயாவது ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா இது நல்லா வைப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி வைக்கிறதா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பட்டாணிலாம் வாங்குறீங்க இதே இது ஒரு ஐம்பது வருஷத்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பட்டாணி வந்து ரொம்ப ரேர் காய் குடமிளகா இந்த இதெல்லாம் வந்து கலர் வயலட் கலர் கேபேஜி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கவே கிடைக்காது இது வந்து மதுரைக்கு போகிற நேரம் இல்லாட்டினா வேறு எங்கேயாவது ஒரு சிட்டிஸ்க்கு சென்னைக்கு போகிற நேரம் இப்படி போகிற நேரம் கண்ணை தட்டுப்பட்டுச்சுன்னா வாங்குறது அதுக்கு பதிலாக அப்போ பட்டாணிலாம் இல்லைன்னா என்ன அடிக்கடி குழம்பு வைப்பீங்க எனக்கு இது இந்த இதெல்லாம் இந்த காய்கறிலாம் இருக்கும்போதே குழம்பு என்ன குழம்பு வைக்கிறது ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் ஆகவே மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி காய்கறிலாம் இல்லைனா என்ன வைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து தட்டப்பயறு மொச்சப்பயறு இந்த மாதிரி இதுதான் நார்மல் நடைமுறையில் ரெகுலராக வரக்கூடிய காய்கறி குழம்பு ஐட்டத்துக்கு உண்டான ஜாமான் இதை விட இன்னொன்று இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட அன்னைக்கு வந்து ரெகுலர் இதில் லிஸ்ட்டில் வராது ஆனால் சில பொருள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுல வரும் அது என்னென்ன அப்படின்னா சேனைக்கிழங்கு போன இது ஒரு ரெண்டு தடவை எபிசோடுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சேனைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் போட்டிருந்தோம் சேனக்கிழங்கு வாழைக்காய் இந்த மாதிரி கருணக்கிழங்கு வெத்தலவள்ளிக்கிழங்குன்னு ஒரு கிழங்கு இருக்குது அந்த கிழங்கை வந்து இந்த ஸ்க்ராப் பண்ணும்போது கையெல்லாம் அப்படியே எரியும் சேனக்கிழங்கு கூட இப்போ வந்து அது ரொம்ப இப்போ அது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைப்ரிட் வெரைட்டியாக போட்டாங்க போல ரொம்ப வெளிய மாட்டேங்குது நல்லெண்ணெய் தடவி தான் நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணவே செய்யணும்னா இன்றைக்கி நான் என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா கருணக்கிழங்கு கருணக்கிழங்கு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே புளிக்குழம்பு வச்சுருக்கிறோம் கருணக்கிழங்கு வந்து புளிக்குழம்பு மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது வந்து மசியல் கருணக்கிழங்கு மசியல் அதை வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக வேக வைக்கலாம் ஒன்று வந்து எப்படின்னா நல்லா வேக வச்சு அதை வந்து ஸ்மாஷ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி வேக வைக்கணும் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக அந்த மசியல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மசியல் அதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் வேறு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை இதை போட்டு ஒரு ஆம்லெட் போட போகிறேன் இது வந்து எதனால் வந்து எனக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு காம்படிஷன் வச்சுருந்தோம்ல எங்கள் அக்கா வெஜிடபிள் காம் ஆம்லெட்டு செஞ்சு காமிச்சாங்க அதனால் எனக்கு வந்து சரி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கணும் அந்த ஒரு கணக்குக்கு வந்து இன்றைக்கி மசியல் பண்ணிவிட்டு ஆம்லெட்டு சைடுக்கு வச்சுருவோம் அதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் அடுத்து நான் பண்ண போகிறது வெறுமன ஆம்லெட்டும் இதுவும் பண்ண பண்ண பண்ணாமல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக வெங்காய பஜ்ஜி வெங்காய பக்கோடா அது வந்து பெரிய வெங்காயம் போட்டு இந்த மழை நேரத்துலலாம் அந்த மழையை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது அதுதான் இன்றைக்கி நான் ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக போட போகிறேன் இதுக்கு இதுதான் காம்பினேஷனாக அப்படிங்கிற கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி வெங்காயம் பக்கோடா சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருக்குது அதனால் போட போகிறேன் வெங் இது மசியலுக்கு தேவையானது புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு இது பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் க கருவேப்பலை இதை நல்லா இது எண்ணெயை கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நான் எனக்கு கடல் எண்ணெய் தான் போடுறேன் ம் தாளிக்கிற கடுகு போட்டிருக்கு கடுகு பொரியட்டும் உளுத்த பருப்பு முருகை வச்சிருச்சு இப்போ கரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிடுவோம் மஞ்சத்தூள் 
சில்லி பவுட்ரு சில்லி பவுட்ரு அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி புளிக்கு தகுந்த மாதிரியும் போடணும் புளி கொஞ்சம் கட்டியாக ஊற்றி வைக்கோங்கள அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் போடணும் உப்பு இது ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா இப்போது வெங்காய பக்கோடாவுக்கு தேவையான அளவு கடலை மாவு பச்சரிசி மாவு போட்டேன் இது என்ன அளவு அப்படின்னு சொல்லி ஷீத்தல் வந்து போடுவா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்குறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்ற ஐட்டம்னா கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க பெருங்காயம் இது பஜ்ஜிக்கு மாதிரி மாவு நிறையா கரைக்கக்கூடாது இந்த கருவேப்பிலை முதல்ல போட்டுக்கணும் இதில் எவ்வளவு வெங்காயத்தை போடுவோம் இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி விட்டு வெங்காயம் எவ்வளவு போட முடியுமோ அவ்வளோ போடுவோம் இதில் வந்து தண்ணி தெளித்து தெளித்து தான் தேக்க இது பிணையணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது மழை பெய்கிற நேரம் சாயந்தர நேரம் சாயந்தர நேரம் மழை பெஞ்சு காற்று முகத்தில் மோதும் பார்த்திங்களா அந்த நேரத்தில் ஒரு சிப்பு காஃபி ஒரு வெங்காயம் வச்சு அடி வெங்காய பக்கோடா அடி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் சில பொ சில பொருட்களை வந்து அனுபவித்து சாப்பிடணும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடணும் சில இது பசிக்கு சாப்பிடணும் சில இது ருசிக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது அங்கு சிரிக்கிறாரு நான் சொல்கிறத கேட்டு இதெல்லாம் வந்து அனுபவித்து சாப்பிட்றது கூடுமான வரைக்கும் உதுத்து போடுங்க எனக்கு முதல் இது நிறைய இப்படி சொதக்குன்னு விழுந்துருச்சு புளிக்குழம்பு நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து இந்த மசி இதை மசித்து வச்சுருக்கிற கருணக்கிழங்கு போட்டோம்னா அதோடு சேர்ந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பு தான் இது இது சாதத்துக்கு ஒரே குழம்பா இதுக்கு வந்து வேறு எதுவும் சைடு டிஷ் தேவை இல்லை உங்கள் பக்கம் வந்து கருணக்கிழங்கு கிடச்சிச்சுன்னா பிடி வருணும்னு கேட்கணும் கிடச்சிச்சுன்னா இது இங்கே செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது புளி ஊற்றி செய்யும்போது தான் இதனுடைய சுவை வந்து ரொம்ப ஹைலைட் ஆகி தெரியும் வேறு உருளைக்கிழங்கு மாதிரி புட்டு உருளைக்கிழங்கு மாதிரி அப்படிலாம் செய்ய முடியாது இதை இது வந்து ரெண்டு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாமா அப்படின்னா அப்படிலாம் வச்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கே தெரியும் இது ஈவினிங் ஸ்நாக் நான் அன்றைக்கி மத்தியான லன்ச்சுக்கு வந்து கருணக்கிழங்கு மசியலுக்கு காம்பினேஷனாக வச்சுருக்கிறேன் இப்படியும் சாப்பிடலாம் அருமையான கருணக்கிழங்கு மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது பெங்களூரில் கூட கிடைக்காது ஷீத்தல் ஷீத்தலுக்கு நான் வாங்கிட்டு போவேன் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போவேன் கருணக்கிழங்கு கிடச்சிச்சுன்னா கட்டாயம் ஒரு அரை கிலோ முக்கால் கிலோ வாங்கிடுவேன் ஹரிக்கும் இவங்களுக்கும் சேர்த்து ஹரிக்கு குழம்பு நம்ம தான் வச்சு கொடுக்கணும் ஷீத்தலுக்கு இப்போ ஷூட்டிங்கிற பேர் பேரை சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வச்சுருவோம் நாங்கள் கருணக்கிழங்கு புளி குழம்பு வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அது வந்து மீன் குழம்பு மாதிரி அதை கூட்டி கொதிக்க வச்சுருக்கிறோம் அதுதான் எங்கள் அம்மா செய்கிற இது இது வந்து மசியல் மசியல் வந்து கொஞ்சம் துவையல் மாதிரி நல்லா புளி போட்டு வைக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துங்க உங்களுக்கு முதல்ல வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வதக்கிக்கிடுவோம் அதுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிடும் இது கேபேஜு இது கேரட்டு இது குடமிளகா இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதை வந்து இது முட்டையில் போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு முட்டைக்கும் சேர்த்தே போட்டுடலாம்
ஆஃப் குட்டாக இருக்கும்போது எக்கில் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு அப்புறமா ஊற்றிருக்கேன் இதில் இந்த கொத்தமல்லி தடையும் போட்டு இதில் உப்பு போடலை அதில் உப்பு போட்டதுனால இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் போட்டு சீஸ் போட்டு சீஸ் ஆம்லெட்டை கொடுத்துடலாம் இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சுருப்போம் ஃப்ளேமை சிமில் தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் சூப்பராக திருப்பு கொஞ்சம் நான் மூடி போட்டு நான் திருப்பும் போது பிஞ்சுருமோன்னு பயந்துட்டு நேரம் வீடியோ காமிக்கலை ஆனால் சூப்பராக திருப்ப வந்துச்சுன்னு ஏன்னா நல்லா வெந்துருக்குங்கிறதுனால நல்லா இது வந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு நம்மளுடைய கிச்சனில் வந்து பிச்சைங்க பிள்ளைகளுடைய ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டால் ஆம்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆம்லெட் ஆஃப் பாயில் எக்கில் இருந்து எதுனாலும் புரிஞ்சு எதுனாலும் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸோடு நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கும்போது உங்கள் மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்படும் பிள்ளைகள் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடும்போது வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு வெஜிடபிள் ஆம்லெட் உங்கள்கிட்ட பீஸா கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி காட்டலாம் இந்த காம்பினேஷனில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தனித்தனியாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இதை ரொம்ப பிடிச்ச இது இதை ஒரு நாளைக்கு சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் இது வந்து கருணக்கிழங்கு மசியல் ஆம்லெட் இதெல்லாம் சின்ன வயசில் இதுதான் வந்து காம்பினேஷன் ரொம்ப சுருக்கமாக சமையல் முடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி வச்சு முடிச்சுக்குவாங்க இன்றைக்கி நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த வெஜிடபிள் பக்கோடா போட்டிருக்கேன் இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக கொண்டாடு